爸爸、啊，妈妈怎么还没回来？啊，呃，应该快了，估计路上车堵啊。哎，咱们接着算。急死了，你看。哎，急也没用，等着吧。你怎么来了？怎么回事啊？对不起大家了，我让大家失望了。我不能跟成明复婚。为什么？为了他。我给大家添麻烦了。姐，你先听我说几句啊。呃，姐夫，啊，哎，不是，两位姐啊，你们也稍安勿躁。爸妈，你们先别着急，现在咱们这情况有点乱啊，我给你们捋捋清楚。呃，首先呢，姐姐到底选谁当姐夫，这是姐姐的自由，对吧？可是事先我们得帮你分析清楚。啊，呃，今天既然话都说到这份上了，已经闹到这地步了，咱们就把话说清楚，也让输的那方输的心甘情愿，对不对？有什么话就快说吧。啊，好，那个我先采访一下成明姐夫，如果姐姐跟你结婚，你能给她什么？我所有的一切，包括我的生命。好。痛快啊！这我的理解就是豪华车，是吧？大别墅，是吧？银行卡上数不尽的 money。那出国旅游是，呃，头等舱和高档婚宴。姐姐，这是多少人梦寐以求的呀！啊！那下面我采访一下现实姐夫，如果姐姐跟你结婚，你能给她什么？一间房，一辆车。我还得补充一句，您那房子经常住的，您那妈妈和妹妹，而且您那车也开了五年多了吧？那跟报废车差不多了，对不对？是啊。不过有一点儿，你成名姐夫给不了你姐，是什么？我跟天真在一起，永远都不会吵架。他过得踏实，有安全感。是的，在许多人看来，优越的物质生活一定是梦寐以求的，但并不是所有人当成唯一的目标。成名是给过我很优越的生活，但可惜我最终没有觉得幸福。我觉得平平淡淡的生活才最适合我，最让我舒心。就像成明说的，你说你是一个事业型的男人，是的，你做起事儿来雷厉风行，经常还特别强势，所以跟你在一起生活的女人，一定要有强大的承受力和包容心。我问我自己，是不是这么强大呢？不是，我只希望我的生活可以平淡一点，简单一点，不要那么大起大伏。就像爸爸妈妈这一辈子小吵小闹不断，可是我们都看得出来，你们相互支持，相互依托。这才是我心目中夫妻间应该有的生活。成明，真的抱歉，我没有选择你
我们之间也有过非常幸福的日子，但是现在，我们已经完全的不同了，已经站在了不同的人生轨道上，我们回不去了。你说你会改，你会克制你的脾气。可是夫妻间，如果只是克制、理性，不能够真实的做自己，那还是夫妻间应该有的生活吗？再说虫虫，我不希望我的孩子只是看到他的父母表面上生活在一起，却不是真正的幸福。我希望虫虫能够看到，虽然他的爸爸妈妈没有生活在一起，可是他们各自是幸福快乐的，这才是虫虫最应该得到的日子。对不起，成明，对不起，小子。我成全你，你赢了。但是我要告诉你，从今往后，你要胆敢对这个蠢女人有半点不好，我跟你一命抵一命，你信吗？谢谢。成成，哼哼。你要记住，从今往后，不管我跟妈妈什么关系，我永远是你的爸爸，我会爱你一辈子。你记住了吗？记住了。不进门，听我听我啊！这，现实啊，现实！哎，在门口站着这孩子，你说去？这个死孩子，因为这个一个傻儿子，你想妈妈还站外面去？妈，你挺好的。好，你好吧？跟你说个事儿呗。啥事儿啊？重要的事儿呗。啥重要事？你咋了？我要结婚了。你说什么？结婚？你又结婚？你刚离婚几天就结婚呢？你啥呀？这孩子，你你那感情转移咋这么快呢？你？你急什么呀？
。想当初你着急让我结婚啊、哦，现在我要结婚了，你又急了。那人杨天真呢？他，他，他也要结婚。哎呀，他也要结呀、啊！这哎，这年轻人咋了？这是啊，拿感情当儿戏，咋这么不负责任呢？有没有感情，懂不懂感情啊？这是啊，这妈妈这是还没调整过来，你们怎么这么快就？你还觉得他好啊？跟你说心里话，儿子，妈妈回来睡不着觉的时候就想啊，天真这孩子，啊，你越想他越好，他哪多好，真的。说真的，你再也找不到像他这样的孩子，他呀，也再也找不到像你这样的男人了，真的。妈妈后悔，你这就为一个孩子。生拉硬扯的，非让你们俩分开，真的对不起。行行行行，过去是。再说了，你现在是叫啥呀？啊，你们年轻人什么闪婚闪离，你还闪电呢？你咋这么快又要结婚呢？你啊！行行行，不提了不提了。他也要结，你们。来，虎子，把你未来嫂子叫来。哎，别别别，我告诉你啊，你叫那个天仙俺也不见。跟你说啥呀？这是，俺接受不了。这妈，那反应过来了又一个呢，真是。这啥人呢？还没见面就骂骂骂骂骂骂什么骂？妈！哎呀，天真啊！哎呦，哎，天真啊！哎呀，是你呀！哎呦呦呦呦，你可想死俺了，孩子！哎呀，啊，你要结婚，他也要结婚。你要嫁他，他要娶你，对不对呀？哎呀，这哪叫结婚？你们俩这叫复婚。妈，那您能同意吗？哎呦，孩子，妈妈举双手同意，同意。哎呀，真是的，你们俩才是天生的一对儿呢。那个，好好过日子，以后这个生个胖娃娃，那更好了。啊、妈，说啥呢？啊，对呀，没有孩子也好，好好过日子就行了。这小米不是有个孩子吗？咱们好好带他的孩子。哎呀，妈妈这一辈子没干过一件错事，就你们俩这件事，妈妈妈妈错了。您看，您可不是就错这一件事。您是一错再错。你们俩干什么？唱双簧啊？闭嘴！去，进屋吧，爸，妈。我爸妈也来看您了，人呢？哎，村口呢？哎呀，太好了！那个虎子，你别让小米干啊，赶紧杀鸡！还有那边的猪，去赶紧啊！行，妹啊，你慢点啊！快去吧，妈！放心，我不做饭。不是你歇着吧，你歇着。哎呀，真是够累的。我看这地方还不错呀。太远了，我这就是我不走了，太难看了。地方挺好的，没地方。哎呦。行了行了，菲菲菲菲，你少说两句吧，坚持一会儿，胜利在望。来来来来，来，哎呀，天五，天五，快点，把他给拉起来，快点拉点他走啊，快点走，来来来，来妈跟你比赛。
请我们今年的保险之星杨天真，跟大家讲几句。谢谢大家。今天站在这儿，特别激动，也非常喜悦，能够在这么一个优秀的公司里，和各位优秀的同事们一起共事，一起分享工作中的喜乐，一起分担工作中的压力。我想，这已经是生活给我最大的给予了。说到本职工作，有人问我。你是怎么做到销售出那么多保单的？我的答案很简单，我真诚地面对我的每一位客户，用心去了解他们真正的需求，用我的专业知识和专业能力为他们制定一份贴心的保险计划。各位同事们也都了解我，我这个人没什么雄心壮志。也没想过去当什么第一名，我就想站在第一名的身边，为他鼓鼓掌、加加油，这就很好了。而我自己呢，做好自己的本分的工作，该工作的时候全心全意的去工作，该生活的时候全心全意的去生活。无论生活还是工作，我都真诚的站在对方的角度为他们着想。让很多事情可以变得简单一些，也天真一点。就算结果没有达到我的预期，我想也不会差到哪里去，因为我坚信，在人的生命过程中，过程比结果更重要。怪罪啊，就说是我扔床下来的啊！不怪你，杨姐。温总你好啊，张总，我没拦住他，他非要进来。你不会真不让我进来吧？行了行了，没你事儿了，我待会儿喊你啊。真是的。小陈，越来越护着你了哈。你来干嘛？有事吗？去年你给你们公司员工买的保险，为什么不续了？不想续了呀。没多少钱的。一分钱我不想续了。明天中秋节了，我妈有没有叫你去啊？叫了。你看看，她到现在还不理我呢，倒把你当成亲生儿子了。傻套近乎，我们娘俩那什么关系啊？跟您没有半毛钱关系，不至于吧？都生了一年的气了，气还没消呢。我告诉你，我这一辈子气都不会消。别呀、啊，我这么普通的一个女人，你别生气呀、啊。你当时不是说了吗？只要我离开了，有很多年轻漂亮女孩冲上来呢。那你随便找一个，找一个比我年轻、比我漂亮、各方面都比我好的女孩子娶过来，你气气我，你不就解气了吗？行行行行，少了这套，少了这套。程总，深圳来的客人已经到了。杨姐，以后这种事情您跟我说就可以了，不用过来麻烦程总。小严，你等一下，出去买点礼物啊。那个晚上我带你去见以前的丈母娘，让她看看我又娶了一个好媳妇。你们什么时候在一起的、啊？就昨儿刚求的婚。成明，我发现我真是太粗心了。你身边有这么好的姑娘，我都没发现。你别说，你们俩真合适
，祝贺你啊，祝贺你！你少来少来啊！那行，那明天晚上见了啊！明天呢，我,我们也把虫虫带上去我妈那儿见。哦，对了，你别忘了把那个公司的保险给续上，要不然你们就浪费了。什么保险？就是去年成名给你们公司员工买的保险啊。我一猜你就是为这事过来的，已经让财务给你划过去了。啊？怎么回事啊？这么大的事儿，为什么不跟我说一声，擅自做主啊？公司所有同事都说我可以做主。哎呀，他们这不是害我吗？我这就去取消。哎，我都还逗你玩的，当真了呢。喂，现实啊！大家都回来了，太好了！小米和孩子都回来了吗？都回来了，都回来了。那你在家里先招呼他们啊，我马上就回来啊。来，再见。荏苒，如白驹过隙。好，听得懂吗？就好。那意思就是说，又是一年，咱老郑家凑在一起不容易。现在啊，各自都发发言。首先，我们有请严铁英女士上台讲话。妈妈这这一辈子还没上过台呢，就站在这还挺紧张的。<笑>那俺就把这一年的工作跟大家汇报一下哈。哎呀，看着家里人坐在一起这么高兴，俺真的挺开心的。呃，这么说吧，妈妈这一年呢，在家里养了二十头猪，呃，几十只鸡，呃，还呢承包了个鱼塘。下次咱们家怀孕呢，呃，哎呀。怎么又说怀疑？不说这事儿哈。那个，呃，我呢还那个，俺还弄了一个啥呢？老年秧歌队儿。哎呀，大伙在家里弄得可开心了，妈妈也开心，天天忙忙叨叨，忙忙叨叨的，不闲着啊。呃，这个妈妈想说一句话，就是希望咱们家里人呐，这日子过得红火，呃，工工作也顺心啊。在这个红火顺心中，最想有一个孙子，要是。那个，啊，有孙子没孙子都无所谓，对吧？只要健康快乐就好。妈妈这一年呢，挣了一些钱啊，这是三万块钱。虎子、小米，这给你们的，哎、啊，这是五万块钱，这给你哥的。天真啊，来上来领一下，哎、偏心眼儿去。哎，哎呀，我帮您啊去理财。到时候挣到钱都给你啊！哎呀，你们花你们花，妈妈有钱，妈妈才能花多少。那个妈妈就不多说了，很激动，呃，很高兴，就说到这儿吧。是不是说好了一个花的？对对对对对对，继续努力，继续努力啊！好，我明年我再努力啊！下面下面有请谁上来讲个话呀？你讲啊！这我不发言。你看你，我讲。哎呦，你讲。妈妈妈妈妈。哎呦，我就我抱着孩子，你好好你抱好了。哎呦，真逗，真是憋宝儿。那个，今天我代表我们家来讲话。那个，其实也没有正式跟大家通知一下，我们家呢出现了翻天覆地的新变化。
，胡总，这是我们家胡总啊。现在我也正式介绍，我们家米总正式退居二线了。那今天就由我代表我们这个家庭讲两句。发现搞不着。再来，胡总，胡总。哎呀，哎呀，太欢了！我希望这里能先有一点掌声，好吗？盼望着，盼望着。经历过这风风雨雨的一年，我终于有一个机会，可以站在这样的一个舞台上，跟大家一起分享。我今天的感动，首先我要感谢我的老婆郑小米，我感谢她能很识时务的把我们家的生意交给我打理。识时务，对，没有你，我就不可能像今天这样施展我的才华。我要向大家汇报一下，在我一年在商场里的打拼，我们家的锅贴王已经取得了非常好的业绩。下一步，我打算把我们家的锅贴王开到纽约、拉斯维加斯、东京、澳门，还有首尔。啊，这样，我以后可能会变得日理万机，但我胡总的这颗心，永远在米总这儿。希望大家掌声能更热烈。捧着一本游集，你差不多得了下去。那个，感谢大家能发给我这样花，我知道这是我老婆对我的鼓励，我一定再接再厉，好吧？行吧。妈呀，真过瘾啊！你下。你们家谁做主啊？谁上来讲两句？你你先讲。哎呀，舅舅上场了，得。哎呀呀。这个也也也也没准备什么发言啊。呃，这么着吧，哎。他不是外人，我们俩演个小节目，行不行？哎呀，好、啊，来来来，这就是麦克风，麦克风，麦克风。我们俩呢，准备了个大油诗，那开始。开始。夫妻团结如一人，别人别想进家门。夫妻恩爱手拉手，小康生活啥都有。夫妻和谐迈大步，草屋也能。变真哭，夫妻互敬日子好，有福之人不用跑。夫唱夫随永向前，明天的生活比明天好。甜蜜的工作，甜蜜的工作无限好了哎，甜蜜的时代，甜蜜的时代无限好了哎，明天。刷完修嘛，我担心这个资金啊回笼没那么快，我一来不给您压力嘛，能替我们着想哈，不错啊。我听说最近有一批新保健品还没上架呢。啊，对呀、啊，哦，药袋是不是？我办公室给你拿。哎，等等等，这回我得要真的了。这回来真的了？必须真的。哎，行啊你。哎哎，小王，小王，来，你别管你甭叫了，甭叫了。把那个泥给那整齐点。好了，那好了，那好了，那走走走，办公室拿去。哎呀，你别说，你这小车开的还不错，有进步啊！好，遭到了表扬了。哎，我跟你说哈，咱们家我已经登记了，我估摸着啊，下个月就能摇上号。一旦摇上号，我给你买辆车。真的？你买什么车啊 ？QQ。怎么那么抠啊？哦，买 QQ 就是抠啊。啊。你整天卖保险走街串巷的 ，QQ 是最方便了。那行，走街串巷的时候我开 QQ， 平时你开。平时我开大车。行行行行行行。啦
了，老爷。嗯。今天我过生日，周叔叔和我妈怎么还没来呀？宝贝儿，你别着急，你妈打电话来了，正在路上，一会儿就到、哦、啊。偷吃吧，你看你脸都成花猫了。<笑>哎呦，行了行了，别再吃了,吃了啊,啊！回来啦，回来啦！哎，爸，妈，回来了！哎呦，买那么多东西干什么呀？爸，这是给您的。哎呦，太客气了。爸，这是给你的。哎，好。这是给天，哎，天乌，天乌和菲菲呢？啊，在楼下遛弯呢。马上就回来。刚才怎么没看见他们呢？哎呀，回来了，回来了！孩子怎么样？哎呦，踹的厉害着呢！哎呦，肯定是个儿子，有劲儿比他强。对对对，比我强。哎哎哎哎，知不知道姐夫给你们准备什么礼物了？有什么礼物？什么礼物呀？瞧瞧。哎呀，车钥匙、啊！你们不是摇上号了吗？啊！姐夫给你们买了辆车。明天就到四 S 店取车去，钱我已经交了。真的呀，姐夫你太给力了，你圣诞老人呐，来拥抱一下。哎呀呀呀呀呀呀！哎呦，天武你拥抱一下。来来，我姐夫。哎呀，叔叔，今天我过生日，为什么没有我的生日礼物？有啊，当当当当，当当当当，明天咱们一家三口。飞香港迪士尼乐园，叔叔在那儿给你过一个快乐生日。这叔叔最好了，嗯，这叔叔最好了。哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，什么情况呀？一会儿又是给天武买车，一会儿又是迪士尼的，你还有什么事儿瞒着没告诉我呢？呃，没有，没有，没有，真没有。肯定有，真的，肯定有。你还不快说，快说。怎么了？吃坏了？哎，什么情况？就这情况，今儿是第三回了。啊！有、啊、有喜了！<笑>没想到你会来，你看看，你这么不方便，是，我真不落忍的。这有两个月没见到您了，我过来看看您呢。合同我都准备好了，您看好之后就可以签字了。不用看，我们街坊李大妈都跟我说了，你是好人，他们全家都买了你的保险。谢谢他对我的支持，也谢谢您对我的肯定。不过啊，这合同您还是看了再签吧。真不用看，我马上就签啊啊！放心，我给您把这眼镜准备好，来，慢点，嗯，这儿就行了。嗯，你来了多少回了？我耳背。以前都不知道你说的是什么。我做一下自我介绍啊，我叫杨天真，我是保险公司的，我想跟您推荐一下我们公司适合您和您家人的各类险种。听不见，耳朵不好。我要是早配上这助听器，这合同我早签了。行，给您的。不用送了啊！哎，谢谢您，谢谢您，谢谢您，还得谢谢你呢。那个有什么事打电话啊？好了，一定要，一定要，再见，再见。哎，怎么样？挺顺利的。老爷子啊，以前耳朵不好，老听不见我说什么。他最近啊，带上助听器了。他明白我是怎么回事。他说街坊李大妈因为也买我的保险，还夸我呢，说人品好，服务好，他就支持我工作。哎呀，我媳妇。就就就就就这儿，哎，脑袋当时那老太太就撞这儿了，我这个倒下以后，小蔡，那老太太是你撞的啊？
大哥，那是您妈是吗？啊，她不是我妈，不是你妈。啊，但是她胜似我妈，你撞了谁都不行，你知道吗？而且你撞人之后，我把人家送到医院去，万一出了生命危险可怎么办呢？警察同志，我当时就在这个现场，人是你救的。呃，那天吧，我路过这儿，看见这老太太倒地了，我一看吧，还挺严重。本来呢，我是想上去救她，后来我一想。呃，不多一事不如少一事，我就跑掉了。但是这个事情以后我我很自责，哎，我我我保证以后再遇到这种事，我一定上去救。虽然那一天我没救，但是是我老婆救的，哎，我老婆见义勇为了，哎，你放心，当时俺俩还不认识，但是从这以后俺俩就认识了。我决心从那以后我也做到见义勇为。好好好，那天老太太是我救的，我送到医院去的，是这样的。哎哎。哎，不过你这个小子，我还挺感谢你的。要不是你撞那老太太，我也不可能跟俺老婆见面。警察同志，你们回去好好的处理他哦。一定的。走。哎呀，跟你说，这叫什么？这就叫善有善报，恶有恶报。不是不报，时候没到。时候一到，一切全。呀，哎呦，你到了，大哥是您啊。哎，那警察走了，我还以为是来抓我的呢。大哥，这回啊。我又进了一批新货，进来看看。这多少钱？三百，三十，二百八，三十一，二百五。不是，等等等等，你还卖假货啊？啊！你个头啊！你说你年纪轻轻的啊，长得人五人六的，你不能干点好事啊？你得走正道，干好事，别干这些坑爹的事，知道吗？我什么我呀？不过我觉得你这小子还挺聪明，啊，这么着吧，跟着我混吧。啊，卖肉啊？卖肉怎么了？卖肉怎么了？你不吃肉啊？啊，卖肉多有前途啊！肉我吃，但是卖肉就算了，我还是卖我的货吧。大哥慢走，甭管他，会有人治他的。我们好好过我们的日子吧。哎呀，想想这一路走来啊，啊，这叫啥呀？缘分。我跟你的缘分吗？那当然了，天真和现实的缘分。孩子，听见没有？你爸和你妈的缘分。<笑>儿子，你叫正缘分。<笑>你妈回老家了。哦。你是不是又跟她吵架了？没有。你都病成这样，他还回去？哎，我这不都好了吗？他在在这儿没什么事儿就回去了。那还是吵架了呀？他老了，你别跟他争。真没吵。姓什么？你们可以搬回去住了。你告诉我，你们准备什么时候办事？还没决定呢。其实我住院这段时间挺好的，我可以静静的想一些问题。我觉得你跟他确实比跟我强。你们毕竟是原配，他毕竟是孩子的亲生父亲。如果他是真心对你好的话，我为你高兴。那天我特别冲动的去找你。我太自私了，我没有考虑到你的感受，让你有了思想负担。对不起。其实，我非常怀念这一段短暂的回忆，我很难受，我也很自责。
，越是短暂，越更珍贵。我不应该奢求的太多。其实，其实我很感谢你，在我那么落魄、那么不堪回首的日子里，你的出现让那段时光变得非常有趣和温暖。你会让我发现，原来生活。也可以这样来选择，在很多方面你都是我的老师，会永远记在心里的。其实我觉得这样挺好的，大家都放松了，啊，彼此都给对方留点空间。不是有那么首歌吗？相见不如怀念，相见不如怀念。行了，别怀念了，你还活着呢，真是。是。不说这个词儿啊。哎呀，只要你活得好好的，我怎么样都行。我还得到医生那儿去看看你的病例呢。我先走了。别这么说，我都听进去了。谢谢你啊！谢谢你啊！你谢我干嘛呀？你能来看我？我说过了。你就在那里，我们永远是亲人。忘了时间，川流不息。我用人心留你在身边，却还是忘了你模糊的脸。将来那一天，我只剩下勇气在身边，用尽了力气，却还在思念。无论夜再黑，也是不了发霉的纪念。想忘记。却挥之不去，怎么你怎么了？我又怎么了？那些美好怎么就变成昨天？
碎了。将来那一天，我只剩下勇气在身边，用尽了力气，却还在思念。宝宝，赶紧逮！以后啊，咱不能说逮了，咱得说普通话啊。人叫吃，咱这高旅游，以后都得说普通话。赶紧吃啊，吃的肥肥的、壮壮的，该下蛋下蛋啊，多下点蛋。哎，哎呀，谁呀、啊？谁呀、啊？这是啊？谁的电话呀？哎呀，哎呦！喂，哎妈，妈妈妈妈妈妈，我虎子。妈，那个有个天大的消息要通知你，天大的好消息要通知你。啥消息啊？天大的好消息，说吧。妈。小米怀上了，啊！小米她怀上了。你拉倒吧，不会又炸糊吧你、啊？我跟他说，你是我亲妈妈。你听见这消息，你应该跳起来。炸糊！你小心以后孩子生出来，不管你叫姥姥。真的？哎呀，是真的？当然是真的了，刚查出来。哎呀，哎呀！哎呀，哎呀，妈妈的乖乖，闺女，啊，你你你你把电话给胡子，俺得让他嘱咐他几句。哎，闺女，啊，你这样，你回家啊，妈妈照顾你，妈妈照顾你，妈妈才放心。你想吃啥，妈妈给你做啥，好不好，孩子？哎，妈，你放心吧，有我在呢啊。<笑>哎呀，跟你说啊。你可得好好保护好啊！妈，那先挂了啊！真是没想到，我也有今天，我郑小米也有今天。我以前羡慕这个，羡慕那个，我以后谁也不羡慕了。郑小米，从今天起，我一定要让你成为这世界上最幸福的女人。让他们羡慕咱吧，老公。老婆，我想回家了。我也想回家。老婆，我想背着你回家。走，走。老婆，你站起来就行，别动啊。的事儿了，我马上就有一个又有钱又大方的姐夫了，咱买车那事儿有希望了呀！哎，你爸生病的时候拿不出钱，居然有钱买车、啊？瞧瞧瞧瞧，说漏了吧？你跟妈妈解释吧。妈，哎呦，您知道我跟天武我们上班的地方那么远，哎呦，天天上下班就挤那个公交，那人都都都快挤成相片了。
我跟你说，就我们单位那帮九零后那帮小屁孩，那天天都是开车上班的，我都快气死了。我倒没什么，我是心疼我们家天吴。你别跟我说那么多，我就问你，哪来的钱买车？对呀，这不是没钱买，才指望姐夫的吗？真会算。妈，你听我跟你说啊。现在有一个零首付、零利率、雅力士开回家，我想好了吗？现在呀、啊，我跟天吴手里只有一万块钱，但是呢，姐姐结婚我要全送给她，而且要亲手交到姐姐和姐夫手里。哎，我怎么越来越听不明白啊？爸，你听我慢慢给你解释，你就明白了。然后呢？就找一个合适的机会，哎，最好是趁着婚宴刚结束，大家特别高兴的时候，我就把买车这事说给姐夫听。我姐夫什么人呢？他是有钱人呢，有钱人都爱面子，当着那么多人面，他想拒绝都拒绝不了，买车这事就成了。老杨，你看你这儿媳妇儿啊，会算计吧？哎，如果人家不给你办这事儿的话。你那一万块钱，不是白扔了吗？谁说不是啊？我就老跟他这么说。我说这希望啊，必须得掌握在自己的手中。你老寄托给别人，这算什么回事啊？对吧？他太不靠谱了，是吗，菲菲？所以啊，这时候就得靠爸妈来美言几句了。嗯，您可以捎带手的把我跟天乌的情况跟姐姐说说。我姐心眼那么好的，不可能无动于衷的。再说，我们也不要什么好车，哎，就姐夫开过那个好一点的，呃，外国产的那个二手车，也不是不能考虑的嘛。而且嘛，我不是那没良心的人，我买了车立马去姐那儿买车险，哎，就买那平安保险。妈，我查过，那平安保险可好了，是先赔款再修车，多方便呀！这不也帮我姐做个业绩吗？赶紧给我打住啊！别再打你那小九九了，你姐姐是不是再婚还不一定呢。等他定了再说吧。哎，怎怎么又又再定了？他不说好吧？我这怎么回事啊？哎呀，谁知道呢？我也不知道他们商量的怎么样。反正我跟他们说了，让他们赶紧领结婚证。可你姐说呀，让我别管。哎呦，你说我这姐这个人呢，哎呦，我就没法说他。你说你这样我，你是吧？你说人家都不挑你，你还挑人家干嘛呀？你有权利挑人家吗？你哥哥总总老爱管。越说越不靠谱了，他在说什么呢？别说。哎，啊，这样吧，菲菲，嗯，你去劝劝你姐，如果你能说动你姐姐呢，那你的车，我来帮你说话。说话算数。大姐，姐，你们俩来怎么不打个电话呀？你给你个惊喜吧。对啊，妈还让看看你最近过得怎么样啊。少来了，妈就是让你们来监督监督我。哪有监督你啊？要喝什么呀？哎呦，这个、姐，你这个家真是太好了。哎呦，我都好久没来。哎呦，你看电梯、楼梯。哎呦，哎，姐夫是不是又重新装修了啊？你看这地板都不一样。得了，甭想了，这辈子是没戏了啊！姐，你知道吗？像我跟天乌这种普通的工薪阶层，你就别说这么好的房子，那就一哎七八十平米的小房子，我们都得狠心当一辈子房奴的。姐，你知道你多么福气吗？羡死你了！行了，菲菲，你羡慕我，我还羡慕你。你们俩只要相亲相爱，就是住六十平米的房子，那也是幸福的呀。是，那是我们全心全力供房子，嗯，根本就顾不上是什么精神层面的追求。两个人全力以赴的做一个事情，也很幸福啊。那你为什么不下决心跟成明复婚呢？是啊。那我跟成明全力以赴，我们俩能做什么？养孩子啊。对呀、啊，养孩子呀、啊。姐，你别再惦记那个什么正现实了。哎，他是人很好，我们都知道。可是那他不是得跟别人，跟别人养孩子吗？哎呀，姐，我跟你说啊
，我可不是妈的说客啊，我也不是你弟媳妇儿，我今天就以一个旁人的眼光来跟你说这番话。姐，成名那是你最好的选择了，他也是你现在最好的机会。你想想。你跟虫虫，你们一家三口又能重新回到一个屋檐下生活，哎，那对你对虫虫，都是再好不过的事儿了。不，姐，你还犹豫什么呀？我跟你说，你要再拿不定主意，这全世界那百分之九十九点九九九九九九九的人，都得认为你是不识好歹，你是天真的不能再天真了。姐，那小孩子要是天真嘛，哎，那是天真可爱。你大人天真是什么？啊，那就一个字儿，傻。姐，你别怪我说话不好听啊。我跟你说，反正来之前，成名那儿我们都去过了。哎，人家说了，只要你同意，只要你愿意，婚礼随时可以举行。是啊，姐，我告诉你啊，这好运啊是不会一直伴随着你的。你想啊，你住这么大一房子，可是他没有名分啊，对不对？哎，再说了，咱们家知道，可是外人不知道啊，难免会说三道四的。你想是不是这个道理？姐，就别犹豫了啊！哎呦，姐，其实那就是一念之差。哎，有的人那一辈子就生活在天堂里，那是享受荣华富贵；有的人呢，那就一辈子在地狱里，那是受苦受累，那不可自拔。哪个好啊？我跟你说啊，只要你同意，其他事儿不用你管，有我跟天武呢。啊，你只要再次披上美丽的婚纱，一切 OK 了。要不这样吧，菲菲，咱也别太逼姐了，让姐再想想啊。想什么呀？想，我跟你说，那有些事儿就是越想越烂，越想越麻烦。你不如快刀斩乱麻。也是啊，姐，只要你一句话，赶紧下决心吧。行了，行了。你们两个人都别说了吧，我知道你们的意思了。姐知道咱们的意思，那就是同意了。姐同意了，耶！赶紧给爸妈打电话。你赶紧给成名，不是给咱姐夫打电话。行行行，万事俱备，这切东风了。OK， 哎，你赶紧给妈啊。好好你说我姐她同意了啊，真的？哎，这次不骗你了，姐夫，一会儿有时间咱一起吃个饭呗。你赶紧着手准备啊，妈，详细聊这事儿呗，行吗？行行行，行，那我挂了啊。哎，好好好好好，搞定。耶，怎么样？我厉害吧？嗯，你真行。<笑>那是，这要看是谁出马了。别忘了跟姐夫他们说我们买车那事儿啊！忘不了。陈明怎么说呀？啊，他说他今天晚上过来，而且他还说特别想吃妈您做的那个菜粥，特别想吃。这还不容易啊？哎哎，他没说什么时候跟你姐去领证啊？嗯，这个他倒没说。不过我觉得这事儿关键取决于我姐。哎，不过我姐倒是说了，这事儿啊由咱们来定，所以今天晚上我想咱们聚会的时候，咱们一块儿齐心合力把这事儿给他定下来得了，对吗？哎，我觉得这事儿最好是爸开口。哎，对，对，天真听你的。行，到时候我来说。哎呀，总算没砸在手里，想到这我心里就痛快。晚饭就在家里吃啊。我现在分配任务，天吴有上超市买上等的牛尾和五花肉，没问题。老杨去菜市场买最新鲜的鱼、虾还有蔬菜，没问题。哎，妈，哟妈，你这可是第一次把我当女儿看待，我什么都不用干了。哎呀，那任务都交给你们了啊，去吧，去吧啊。想得美，厨房里啊一堆碗等着你呢。哎呦妈！怎么又那么多碗让我洗啊！哎呀，我要好好休息休息，晚上就看我的手艺了。哎哎，儿子
啊，走，啊，对，买吃的去喽，走了啊。哎，都走啦。哎，成成啊，成宇，你叫他什么？这是，这是我爸爸，爸爸，这是我们的李老师。啊，哎，李老师，你好。哎，你好，成宇，你有几个爸爸？那个李老师 ，It is long story。别来这一套啊，成成。没事没事，程宇，你是不是应该给老师解释清楚？呃，哎，李老师，啊，我叫程明，我是程宇的亲爸爸。怎么了？哎呀，没事没事，呃，不好意思，您先别说话，啊，我得问问程宇。程宇，你是不是应该给老师说清楚，这到底怎么回事？我真的跟您说不清楚，不过我告诉您，从今儿开始，这个人就是我爸爸，以后再也不会变了。什么乱七八糟的啊？<笑>怎么回事儿？你可千万不要说是我的问题呀、啊，是你和妈妈的问题，都是你们俩不好好过日子闹的，要不然我不会找个爸爸来给我开家长会。对对对，都是我的问题。你必须向我保证。和妈妈和好以后，不止再跟别的女人好了。你看啊，如果你不算一个小女人的话，那我的话就当白说了。算了，良心，以后这事儿就不要再提了。嗯，反正我们一家三口又在一起了。爸爸，我跟你说啊，我一想到这事儿就特别开心，跟开了花似的。把这话告诉你妈呀。行。对了。他们给姥姥做了一桌好吃的，我是策划朋友来接你的。走，家里啊，就缺你这小公主了，都在等你呢。还不赶快帮着公主拿个小书包呀 ？Yes, madam。走。好了。